encuentran en las apófisis espinosas. El interespinoso y el supraespinoso. El supraespinoso, ustedes ya lo han conocido cuando han estudiado columna cervical. A nivel de la columna cervical, este ligamento es ancho, grueso, de forma triangular, que se denomina ligamento nucal. Este ligamento nucal, mientras va descendiendo por la columna, pues va disminuyendo en su grosor y en su tamaño. Y cambia de nombre, se llama ligamento supraespinoso. Y para terminar, existe una articulación que se llama un covertebral. Un covertebral. Esta articulación es la articulación que existe entre los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. Cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. Pero ¿por qué solamente a ellos les han dado este nombre de un cubertebral? La palabra un quieren llamarlo así, pum, significa gancho. Por ejemplo, vamos a ver, o van a estudiar ustedes cuando lleven páncreas, apófisis, cruciforme del páncreas. Han llevado en etmoides, apófisis, cruciforme. Entonces, todo lo que tenga un significa gancho, gancho. Entonces se llama un cubertebral, y si nosotros hacemos memoria, los cuerpos de las vértebras cervicales tenían unos ganchos ganchos de los cuerpos vertebrales, así se denominaba. Entonces la unión de los cuerpos vertebrales a nivel de la columna cervical se une a través de los ganchos. Por eso es que se le ha dado el nombre de unco vertebral, articulación del tipo unco vertebral. Es una característica que tiene la unión de las vértebras a nivel de la columna cervical. Bueno, con esto hemos... Terminado todo lo que respecta a ligamentos y articulaciones de la columna. La siguiente. Ahora vemos que la columna vertebral, ya hemos estudiado nuestras vértebras, pero también se une con sus vértebras inferiores. Por ejemplo, la columna lumbar con el sacro. Esta articulación entre la columna lumbar y el sacro se denomina articulación lumbosacra. Articulación lumbosacra. Esta articulación lumbosacra es una articulación del tipo plano o sínfisis, perdón, es una articulación del tipo sínfisis llamada lumbosacra. Tiene las mismas características y ligamentos que hemos nombrado en el resto de la columna vertebral. También, ¿quién tiene un libro ahorita? Pero este me pongo para elevar un poco más la pregunta. Gracias. Levantame un poquito. Articulación lumbar está articulado a columna vertebral como. ¿Cuál? Articulación de un cubierta en la columna cervical. Luego existe unión entre el sacro y este último, que es el coxis. Se llama articulación sacrocoxígena. Articulación sacrocoxígena. Esta articulación sacrocoxigia es del tipo fibrosis, es del tipo articulación fibrosis. Esta articulación sacrocoxigia tiene tres ligamentos. Un ligamento en la parte anterior, así pequeño delgado, que se va a llamar ligamento sacrocoxigio anterior. Ligamento sacrocoxigio anterior. Va a haber otro ligamento en la parte posterior, así también pequeño. ¿Qué se va a llamar? Sacro ligamento sacro coxigio posterior. Y van a tener dos ligamentos laterales. Aquí uno y aquí el otro. Los ligamentos sacro coxigios laterales. Por lo tanto, son tres ligamentos que refuerzan la articulación entre el sacro y el cojo. Ligamento sacrocoxigio anterior, ligamento sacrocoxigio posterior y los ligamentos sacrocoxigios laterales. Fibrosis. Existe ahora una articulación muy particular 
que se llama la articulación medio coxigia. Articulación medio coxigia. Es una articulación que une, aquí vamos a hacer lo más grande, un dibujo representativo vamos a hacer. Es el coxis. ¿Para qué va a venir el sac? La articulación medio coxigia es una articulación que une la primera vértebra coxigia con la segunda vértebra coxigia. Esta pequeña unión entre la primera vértebra coxigia y la segunda vértebra coxigia se llama articulación media coxigia. ¿Por qué es importante? Porque es un hueso tan chiquito, me imagino que todos han ido a ver en la práctica, es un hueso tan pequeño, ¿y por qué le da importancia entre esta articulación? ¿Por qué esta articulación, esta unión, no se osifica a partir de los 40 años? A partir de los 40 años, esta articulación se empieza a osificar, se empieza a volver duro, inmóvil. Antes de los 40 años, esta articulación se mueve. Se mueve. ¿En qué caso se moverá? Muy bien. En las mujeres durante el parto. Como semejante cabezota que tiene, semejante papaya, a ver que salga por abajo. Entonces imagínense, su pulso la mujer se abre, su coxis se va para atrás, pucha, pobres viejas, ¿no? Ay, por eso chillan, gritan, lloran, suplican. No, ¿eh? Se ya nunca más, papito, esto es pecado, pecado. ¿no? Entonces, esa articulación es móvil, gracias a Dios. Si no, imagínense, cada vez que salga la cabeza se va a fracturar el coxis, ¿no? Entonces, gracias a Dios que tiene cierta movilidad. Después de los 40 años, puede ser antes, a veces se osifica los 35, 38, pero más o menos promedio 40 años, pues ya no se mueve. Por eso es también una indicación necesaria. Cuando hay mujeres de 37 años que están embarazadas, su último suspiro de embarazo, y dicen, quiero tener parto. No, señora, no es imposible. Uno por esta causa, imagínense, va a salir la cabeza y se va a fracturar, va a chillar. No, mejor se sale. Y se vea cabeza. ¿Sí? Por eso. Entonces la articulación medio coxigia entre la primera vértebra coxigia y la segunda vértebra coxigia. ¿Está claro hasta aquí alguna duda, pregunta, curiosidad, anécdota, experiencia? Seguimos. Bien, ahora vamos a ver las articulaciones y ligamentos que existen en la caja pélvica. Se dice que pues esta caja pélvica, bueno, ya lo hemos nombrado, que está formado por tres estructuras óseas. Está formado por el hueso coxal, está formado por el sacro y está formado por el coxal. Pero esta unión entre estos huesos tiene sus ligamentos. Hay medios de unión. Por ejemplo, para que se forme toda esta caja pélvica, dice que existe unión entre los huesos del pubis. Primer punto de unión. Segundo punto de unión dice que se va a unir a través del sacro y del ilíaco. Esta unión. Otro punto de unión entre el sacro y el hueso ilíaco y existe otros ligamentos que unen sacro con el isquio sacro con el isquio son los tres puntos donde se van a unir estos huesos para formar la caja pélvica siguiente repetir los puntos sacámoslo del libro por favor los puntos de unión para formar esta caja pélvica son A nivel del pubis, es un punto de unión. Otro, a nivel del sacro y del hueso ilíaco. Y otro, a nivel del sacro y el isquio. Se escribe así, isquio.
ischio a livel del ischio son los tres puntos de unión vamos a empezar a nivel del pubis a ver, ponlo no, porque no lo a nivel del pubis a nivel del pubis se dice que la unión entre estas dos estructuras óseas es una articulación del tipo sínfisis 